ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പിങ്കി റോബിൻ എല്ലാവർക്കും എ ടു ജെഡ് ആർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഒത്തിരി പേരെന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആർട്സൊക്കെ വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് സോ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ആരംഭിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് എ ടു ജെഡ് ആർട്ട് എന്ന ഈ ചാനൽ ഞാൻ ആരംഭിച്ചത് എ ടു ജെഡ് ആർട്ട് എന്ന ഈ ചാനൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ തരം ആർട്ടുകളെയാണ് ലൈക്ക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ബേക്കിംഗ് കുക്കിംഗ് പെയിൻറ്റിംഗ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ റിക്വസ്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് താങ്ക് യു ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രലിക് ആർട്ടാണ് അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനൊരു ബ്രഷോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ആർട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് പടം വരയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുത്ത് വരച്ചാൽ പോലും വര സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ വോളിലൊക്കെ ഒന്ന് അലങ്കരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കരുതിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ആർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഒരു കത്തി കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മോഡൽ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കളേഴ്സാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആക്രലിക് ആർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർട്ട് ഷേപ്പാണ് അതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ തക്കാല ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എപ്പം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് എടുത്താലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഡിസൈൻ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ വരച്ചാൽ പൊങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല സോ എപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസൈൻ എടുത്താലും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ലെവല് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആയത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാർക്കറാണ് കയ്യിൽ ഡാർക്ക് പെൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് കഴിവതും അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹാർട്ടായിരിക്കും നല്ലത് തക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഒന്ന് അച്ച് ചെയ്ത ചെറുത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഹാർട്ട് വരയ്ക്കുക ഇനി ഞാനിത് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും ഡെപ്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെയിൻറ്റ് കയറും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ആംഗിളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഇടുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അച്ചുകളാണ് ഇതൊരു ലീഫാണ് കാണാമോ ഇതൊരു സ്ക്വയറാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അച്ചു കൊണ
കണ്ടോ ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇത്രയും കളർ വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വലിച്ചാൽ മതി രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഫുൾ കളർ ചെയ്യാം കുറേശ്ശെ ഷെയ്ഡ് വരുന്നതായിട്ടും ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്താലും ഭംഗിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല രസമല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ മുക്കി മുക്കി വീണ്ടും ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഡയഗണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗണൽ ആയിട്ട് ഇത് കാണിക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു മോഡലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചർ ലാസ്റ്റ് ഇടാം ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തടുത്ത ആ കോണേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ ആ സ്ക്വയർ തീരുന്നു ആ പോയിന്റ് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ഡയഗ്നൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടും അടുത്ത ഡയഗ്നല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഇത് കണ്ടു ഈ ഡയഗ്നലിൻ്റെ ഈ പോയിൻ്റ് അതായത് ഈ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അച്ചു നേരെ വെക്കുക അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ആ നല്ല ഭംഗിക്ക് ആ ഡയഗ്നല് ശരിയാവും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് ചേർത്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ലീഫിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ രണ്ട് മോഡൽസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലൂവും ബ്ലാക്ക് ആണ് ഞാൻ ഡയഗ്രലായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മോഡൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എനിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിമ്പിളാണ് ഹാർട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേർഷനാണ് ഇത് അപ്പോൾ പല പല ഷെയ്ഡ്സിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് അത് അതായത് സ്ക്വയർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മോഡലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള വെള്ളയൊക്കെ കാണാം ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡിസൈനാണ് വേണ്ടത് സിമ്പിളാണെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുക പെയിൻറ്റൊക്കെ ആദ്യം ഒരിടത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാണുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ വിറയ്ക്കും കുറച്ചൊക്കെ കളർ അങ്ങോട്ട് പോവും ഇങ്ങോട്ട് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ചെയ്ത നല്ല ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട്സും കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് മീ പിങ്കി റോബിൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം എ ടു സെഡ് ആർട്ട്